হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আশ্চর্য নলেজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আপনাদের অনেক অনেক ফিডব্যাক এবং রিকোয়েস্টের কারণে আবার আপনাদের মধ্যে হাজির হয়ে গেলাম ক্যালকুলাস টু এর নতুন একটা চ্যাপ্টারের ভিডিও নিয়ে আজকে আমরা ক্যালকুলাস টু এর চ্যাপ্টার টুয়েলভ অর্থাৎ ডেল গ্রেজেন্ট ডাইভার্জেন্স এবং কার্ল নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন প্রয়োজনে পজ করে করে দেখুন কিন্তু ভিডিওটা একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তারপরে আশা করা যায় আপনি এই অধ্যায় থেকে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এবং এই অধ্যায়ের সমস্ত অঙ্কগুলো আপনি ইজিলি সমাধান করতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো শুরুতে আমাদের জানতে হবে ডেল কি জিনিস আর ডেল এর সাহায্যে আমরা গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স এবং কার্লকে প্রকাশ করব তো চলুন জেনে নেই ডেল ডেল বা ব্যাক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডেল কে প্রকাশ করা হয় এই সাইনটা দিয়ে যেখানে ত্রিভুজ সাইন এটা ত্রিভুজের উল্টা সাইন আর এটা অবশ্যই ব্যাক্টর আসি যার জন্য আমরা উপরে ব্যাক্টর সাইন দিয়েছি তাহলে অপারেটর ডেল কে এটাকে আমরা ডেল বলতেছি আর এটাকে অনেক ক্ষেত্রে ন্যাবলাও বলা হয় আর এই ডেল কে প্রকাশ করা হয় এই আকারে এই আকারটা আমরা অবশ্যই মনে রাখবো ডেল ইকুয়েল হচ্ছে ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে আর অবশ্যই যেহেতু একটা ব্যাক্টর ফাংশন তাহলে আমরা এক্স অক্ষ আই অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর ব্যাক্টর ফাংশন এর একক ব্যাক্টর গুলো দিয়ে দিচ্ছি আই জে কে এই আকারটা আমরা অবশ্যই মনে রাখবো এটি আমরা মোস্টলি ইউজ করব অথবা আমরা এটা যদি না ব্যবহার করতে চাই আমরা এটার পরিবর্তে আমরা এটাও ব্যবহার করতে পারি যে সামেশন অফ ডেল বাই ডেল এক্স আই আর আমরা জানি সামেশন মানে হচ্ছে এর পরবর্তী সবগুলো আসে যোগফল এটা যে এটা সামেশন দ্বারা প্রকাশ করা এটা দিয়েও প্রকাশ করতে পারি অথবা আমরা যদি এটা দিয়ে প্রকাশ না করি তাহলে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়েও প্রকাশ করতে পারি কিন্তু থার্ড ব্র্যাকেট হলে প্লাস এন্ড দেওয়ার দরকার নেই ডেল বাই ডেল এক্স কমা ডেল বাই ডেল ওয়াই কমা ডেল বাই ডেল জাতি একারও প্রকাশ করতে পারি বা আপনি যদি চান এভাবে প্রকাশ করতে পারেন ডেল বাই ডেল এক্স ডেল বাই ডেল ওয়াই ডেল বাই ডেল জেড আর আপনারা একটু মনে রাখবেন এই অধ্যায়টা পুরোটাই দিচ্ছে ব্যাক্টোর ক্যালকুলাস তো ব্যাক্টোর ক্যালকুলাস যদি ইন্টারমিডিয়েট আপনারা বেসিকটা করে আসছেন আপাতত আমি ধরে নিতেছি আপনারা ব্যাক্টোর ক্যালকুলাসের বেসিকটা বোঝেন তাই আর খুব ডিটেলসে আমরা এর ভিতরে যাবো না যতটা চেষ্টা করা যায় ইন্টারের বিষয়গুলোকে আমরা ইগনোর করার চেষ্টা করব আচ্ছা আশা করি ডেল সংক্রান্ত যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে বা ডেল সম্পর্কে যতটুকু জানা দরকার এতটুকু এর মধ্যে কভার হয়ে গেছে এবার চলুন আমরা গ্র্যাডিয়েন্ট কি জিনিস সেটা দেখে নিন গ্রাডিয়েন্ট যদি কোনো রিজিয়ন বা এলাকার প্রত্যেক বিন্দুতে কোন একটা স্কেলার ফাংশন সংজ্ঞায়িত হয় এখানে আমরা একটা স্কেলার ফাংশন ফাই অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ধরে নিয়েছি আমি এই পুরো ভিডিওতেই ফাংশন হিসাবে সাধারণত ফাই ধরবো আপনারা এক ধরে নিতে পারেন তো একটা ফাংশন যদি ফাই অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড সংজ্ঞায়িত হয় এবং ওই ফাংশনটা যদি অন্তরীকরণযোগ্য হয় তবে এই ফাংশনের গ্রাডিয়েন্টকে আমরা গ্রাড অফ ফাই বলবো বা গ্রাডিয়েন্ট অফ ফাই বলবো এই দুইটা যে কোনো একটা প্রশ্ন এটা এই প্রকাশ করি এটাকে আমরা বলবো গ্রাডিয়েন্ট অফ ফাই অথবা ডেল ফাই যেটাই বলুন না কেন আমরা এক থাকলে এম বলবো ডেল এফ আচ্ছা আর এটাকে আমরা প্রকাশ করব গ্রাডিয়েন্ট অফ ফাই ইকুয়েল হচ্ছে আমরা ওই গ্রাডিয়েন্ট বা ডেল এর যে মান সেটা আমরা বসাই দিলাম বেলুটা এবং সাথে ফাইটা অ্যাডজাস্ট করে দিলাম তাহলে সমীকরণটা এরকম দাঁড়িয়ে গেছে যে ডেল ফাই ইকুয়েল হচ্ছে ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে সাথে বাইরে ফাই আর এটাকে আমরা একবার এভাবে লিখতে পারি ডেল ফাই বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল ফাই বাই ডেল জেড কে আর আমরা যদি এই সবগুলো না লিখতে পারি চাই শর্টকাট লিখতে চাই তাহলে আমরা সরাসরি সামেশন দিয়ে দিব সামেশন প্রথমটা লিখলে বোঝা যাবে বাকিগুলো সবগুলো এগুলোর মধ্যে যোগ ফল আকারে আসে এগুলো আমরা সবাই বুঝি অথবা এটাকে যদি আমরা থার্ড ব্র্যাকেট বা সেফাল সেফাল ব্র্যাকেট হিসাবে আঁকতে চাই তাহলে এই যে আই জে কে দেওয়া লাগবে না এবং প্লাসগুলো আঁকা দেওয়া লাগবে না তাহলে এটা দাঁড়াইতেছে ডেল বাই ডেল ফাই ডেল এক্স ইকুয়েল ডেল বাই ডেল ফাই ডেল ওয়াই প্লাস ডেল বাই ডেল ফাই ডেল জেড আমি আমার সবগুলোই দেখাই দিলাম আপনাদের যেটা পছন্দ সেটাই করবেন বা বইয়ে যেটা আছে সেটা করে নেবেন আচ্ছা এবার আমাদের ডেল এবং গ্রাডিয়েন্ট সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেলাম এবার আমরা দিব ডাইভার্জেন্স ডাইভার্জেন্স একই রকম ভাবে যদি কোন রিজিয়নের প্রত্যেক বিন্দুতে ব্যাক্টর ফাংশন ফাই অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ইকুয়েল এইটা হয় বা এটাকে আমরা শর্টে লিখতে পারি এরকম যে এই বিন্দুগুলো না দিয়ে ফাই ওয়ান আই প্লাস ফাই টু জে প্লাস ফাই থ্রি কে এত হয় এবং এই ফাংশনটা যদি অন্তরীকরণযোগ্য হয় তাহলে এই ফাংশনের ডাইভার্জেন্সকে আমরা ডিআই ভি ডি ফাই অথবা ডেল ফাই ডেল ডট ফাই তার মানে ডট গ
তার মানে দেখুন ডাইভারজেন্স ডিপ ফাই অথবা ডেল ডট ফাই যেটাই লিখুন না কেন একই কথা আর এটাকে আমরা লিখলাম আমরা জানি একটু আগে আমরা শিখছি যে ডেল লিখুয়ে হইতেছে এটা আর এটার সাথে আমরা ফাংশনটাকে ধরে নিয়েছি যে ফাই সমস্যা এত এটা ধরে নিলাম আর আমরা ডট গুণন সম্পর্কে আগেই জেনে আসছি আমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছি ডট গুণনের ক্ষেত্রে আই কমা আই এর ডট গুণন ওয়ান হয় একই রকম ভাবে যে কমা যে কে কমা কেই ওয়ান হয় বাকিগুলো জিরো যেমন আই কমা জে যে কমা কে এগুলো সব জিরো হয়ে যায় এই জন্য আমরা শুধুমাত্র আই কমা আই আই এর সাথে আই কে কাউন্ট করবো যে সাথে জে কে কাউন্ট করবো কে এর সাথে কে কে কাউন্ট করবো এগুলো বুঝে রাখতে আমি জানি তাহলে দেখুন তাহলে এই দুটা একত্রে আমরা লিখতে পারি ডেল ফাই ওয়ান বাই ডেল এক্স একরকম ভাবে জেটা লিখতে গেলে ডেল ফাই টু বাই ডেল ওয়াই ডেল ফাই থ্রি বাই ডেল জেড তারপর এটা লিখলাম এটা লেখা যে কথা একই রকম ভাবে ওই যে আমরা দেখছিলাম সামেশন আকারে লিখতে পারি আই ডেল ফাই ওয়ান বাই ডেল এক্স বাকিগুলো একই রকম আচ্ছা অথবা আমরা যদি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ডেল বাই ডেল এক্স কমা ডেল বাই ডেল ওয়াই কমা ডেল বাই ডেল জেড ডেল বাই ডেল জেড কমা ডট কোন হচ্ছে ফাই ওয়ান কমা ফাই টু কমা ফাই থ্রি এগুলো লিখতে পারি আচ্ছা যেটাই হোক এগুলো মনে রাখার দরকার নেই আমরা যেটা মনে রাখবো সেটা হইতেছে ডাইভার্জেন্স হইতেছে ডেল এর সাথে উক্ত ফাংশনের ডট গুণন আর যেটাকে আমরা এ আকারে কাজগুলো করতে পারি আশা করি ডাইভার্জেন সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে গেছেন এগুলো জাস্ট বেসিক জেনে রাখেন এগুলো আসলে খুব বেশি আমাদের প্রয়োগ হবে না জাস্ট আমরা প্রতিবাদনের ক্ষেত্রে আমাদের ওই ব্যাক্টরের সেন্স থেকে কাজগুলো করে ফেলবো এবার আমরা দেখবো ব্যাক্টর ফাংশনের কার্ড একই রকম ভাবে কার্ড হচ্ছে যদি কোনো রিজনের প্রত্যেক বিন্দুতে ব্যাক্টর ফাংশন ফাইভ অফ এক্স কমা ওয়াই জেড কে এই আকারে লেখা যায় এবং সেটা অন্তরীকরণযোগ্য হয় অর্থাৎ পুরো ফাংশনটা হয়েছে সেটা তাহলে এই ফাংশনের কার্ডকে কার্ড অফ ফাই অথবা ওই যে ডেল ক্রস ফাই এই আকারে লেখা হয় তার মানে কি আমরা ডাইভার্জেন্স এ দেখছিলাম ডেল ডট ফাই হইতেছে ডাইভার্জেন্স আর ক্রস থাকলে সেটা হয়ে যাবে কার্ড তার মানে কার্ড হচ্ছে ক্রস গুন ফল এবং ডাইভার্জেন্স হচ্ছে ডট গুন ফল তার মানে কার্ড হইতেছে একটা ব্যাক্ট রাশি এবং ডাইভার্জেন্স হইতেছে একটা স্কেলার রাশি আমরা কার্ডকে কার্ল ফাই অথবা ডেল ক্রস ফাই দিয়ে প্রকাশ করব আর আমরা অলরেডি ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে ব্যাক্টরের ক্রস গুন ফল জানি তাহলে ব্যাক্টরের ক্রস গুন গুন ফলের জন্য মানগুলো বসাই দিই ডেলের জন্য আমরা জানি ডেলের মানে এটা অলরেডি জানি আমরা এবং ফাইল মান এখানে আমরা ধরে নিয়েছি এটা তাহলে এই দুটা ফাংশনের ক্রস গুন ফল তাহলে এগুলো একটু ব্যাক্টর গুলো আই জেকে নিয়ে নিলাম তাহলে সবগুলো হচ্ছে ডেল বাই ডেল ফাই আই ডেল বাই ডেল ওয়াই ডেল বাই ডেল জেড এটা সবগুলো ফাই ওয়ান ফাই টু ফাই থ্রি নিয়ে নিলাম আর আমরা জানি কি হবে এটার বেলু বের করতে হয় তাহলে আমরা যদি আই কে ধরে নিয়ে নেই আই নিলাম তাহলে এর ওই কলাম বাদ তাহলে এই দুটোর সাথে কোটাকুনি গুণন এটার সাথে এটা গুণ করলে হচ্ছে ডেল ফাই থ্রি বাই ডেল ওয়াই মাইনাস সূত্রের এটা হচ্ছে ডেল ফাই টু বাই ডেল জেড একই রকম ভাবে বাকিগুলো বের করছি আপনারা পারেন এগুলো ধরানোর কিছুই নেই তাহলে আমরা ওভারঅল আমাদের এই অধ্যায়ের মূল যে টপিকটা ছিল যে ডেল গ্রাডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স এবং কার্ড সেই সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেছি এবার আমরা মূলঙ্কে যাবো তাহলে আমি আরেকবার রিভিউ করতেছি ডেল হইতেছে এ আকারটা এটাকে আমরা বলছি ডেল আর এটার সাথে যদি আমরা কোনো একটা ফাংশনকে যুক্ত করে দেই সেটা হয়ে যাবে একটা গ্রাডিয়েন্ট আর ওই ফাংশনের সাথে ডেলের যদি আমরা ডট গুণ ফল করি সেটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্স আর যদি ক্রস গুণ ফল করি তাহলে হচ্ছে কার্ড আশা করি ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে আপনাদের কাছে একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন আর ধৈর্য নিয়ে দেখুন আসলে একটু লেন্দি হয়ে যেতেছে ব্যাপারটা যদিও বোর্ডের করা বোর্ডে করাইতে পারলে একটু ভালো হতো তারপর দেখতে থাকুন আশা করি সমস্ত প্রবলেমগুলো আপনাদের সলভ হয়ে যাবে আর দুটো শর্ত আমরা জেনে নেই কোন ফাংশনের ডাইভার্জেন যদি শূন্য হয় তাহলে ওই ফাংশনটাকে আমরা সলিনাডাল ভেক্টর বলবো আমি আবারও বলতেছি কোন ফাংশনের ডাইভার্জেন যদি শূন্য হয় তখন তাকে সলিনাডাল বলে আর যদি কোনো ফাংশনের কার শূন্য হয় তখন তাকে আমরা অঘূর্ণনশীল ভেক্টর বলবো কার শূন্য হওয়া মানে হচ্ছে অঘূর্ণনশীল ব্যাক্টর আর যদি কার শূন্য না হয় তাহলে হচ্ছে গুণনশীল ব্যাক্টর এর কারণটা হচ্ছে দেখুন ডাইভার্জেন্স সবসময় একটা স্কেলার রাশি বের হয় বেদুটা তার মানে তার মানগুলা স্কেলার আকারে বের হবে কিন্তু কার্লের মানগুলো সবসময় কি আইজে কে আকারে থাকবে তার মানে কি এটা ব্যাক্টর রাশি ব্যাক্টর আকারে থাকবে দেখুন কোন একটা বিন্দুর দিক তখনই থাকবে যখন ওই বিন্দুটা ব্যাক্টর পথে গতিশীল অথবা ঘূর্ণায়মান হয় কেননা ঘূর্ণায়মান হলে তার দিক আই জে কে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর এবং জেড অক্ষ বরাবর আর যদি কোন একটা বস্তু ঘূর্ণায়মান না হয় তার মানে কি সেই বস্তুটা হইতেছে ক্রস গুণ ফল বা দিকগুলা কি সবগুলো শুনে তার মানে এই জন্য আমরা কার্ড বা কোন ব্যাক্ট
इक्वल होते डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल जीरो हमारे इटा समान समान जीरो इटा এইটা বলা যে কথাটা বলতে কি কথা এবং এই পুরোটা সমান সমান আমাকে জিরো দেখাইতে বলছে যেখানে এ ফাংশনটা দিছে এ অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড যেটা অন্তরীকরণযোগ্য ভেক্টর ফাংশন তাহলে আমাদেরকে এটা প্রমাণ করে দেখাইতে হবে তো চলুন আমরা প্রমাণ করে ফেলি প্রমাণ তো দেখুন এখানে আমরা ডেল এর মান অলরেডি জানি তো আমাদের এ এর মানটা লাগবে তো এ ফাংশনটা আমরা মান একটা ধরে নেই তাহলে ধরি আমাদের এ ফাংশনটা হইতেছে এ ওয়ান আই डेल मान जान डेल हईते डेल वेल एक्स आई प्लस डेल वेल वे प्लस डेल व क्रस गुण फल कर लिखते आई जे के सहज हम डेल वेल एक्स डेल वेल व कलम बद गुण ऊपर से डेल ए थ्री डिवेड बल वाई माइनस सूत्र गुण होते डेल ए टू डेल जेड अच्छा एखे प्लस जे जो नहीं कलम बद होते नीच थे गुण नीच थे गुण ये क्योंकि बद अच्छा गलत जे नीले नीच थे गुण कर ले डेल ए वन डेल जेड माइनस एट गुण डेल ए थ्री डेल एक्स अच्छा एब के प्लस के तो केर जो ए रो ए कलम बद गुण ऊपर डेल ए टू डेल एक्स माइनस गुण डेल ए वन डेल वाई अच्छा गुण टाइम फिलल निर्णय कर डेल क्रस डेल एर मान पे तुले नहीं सुविधार्थे ए अंशार मान अलरेडी जानी ए अंशार मान जानले बेर करते ए अंशार साथ ही अंशार डट गुणन तमें ए अंशा बेर कर फिलसी तो अंशार साथ ही डट गुणन मान लगे इजिली बेर कर फिलते पर अतए डेल एर साथ डेल क्रोस ए एर डट गुणन बेर कर डेल जानी होते डेल वेल एक्स आई प्लस डेल वेल वाई जे प्लस डेल वेल जेड के अच्छा डेल एर मानट तुले फिलल डट ये अंशटुक मान पे नीचे लिखी प्लस जे डेल ए वन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री डेल एक्स प्लस के डेल ए टू डेल जेड माइनस डेल ए वन डेल वाई अच्छा जो डट गुण आई डट आई वन मैं कैलकुलेशन करेशन करेशन कर चलू कर फिली एटर आई आई एटर डेल वाई डेल एक्स इंटूटा आई चले गल डेल ए थ्री डेल वाई माइनस डेल ए टू डेल जेड भेगे भेगे करते अपना शर्टकाट डायरेक्ट करते डेल वाई डेल वाई डेल ए वन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री डेल एक्स एपर जेड प्लस डेल वेल जेड एट डेल ए टू डेल एक्स माइनस डेल ए वन डेल वाई आशा करा बुझते हैं गुण कर दी 
তাহলে গুণ করে দিলে আমরা পাইতেছি এটার সাথে গুণ করি প্রথমে ডেল স্কয়ার এ থ্রি ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করি ডেল স্কোয়ার এ টু ডেল এক্স ডেল জেড এবারে প্লাস এটার সাথে এটা গুণ আর ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান ডেল ওয়াই ডেল জেড মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ আর ডেল স্কোয়ার এ থ্রি ডেল ওয়াই ডেল এক্স আচ্ছা আবার গুণ এটার সাথে এটা গুণ প্লাস ডেল স্কোয়ার এ টু ডেল জেড ডেল এক্স মাইনাস ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান ডেল জেড ডেল ওয়াই আচ্ছা এবার একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন এখানে এটা আর এটা একই রাশি কাটাকাটি যায় যেখানে দেখুন এখানে ডেল এক্সটা আগে আছে ডেল ওয়াইটা পরে আছে এখানে ডেল ওয়াইটা আগে আছে ডেল এক্সটা আগে আছে কেন আমরা এটা সময় সময় এটা লিখতে পারি ইজিলি তাই এটা এটা কাটাকাটি যেতেছে আবার দেখুন এইটা আর এটা একই সরি এটা না এটা একই রাশি কাটাকাটি যেতেছে এটা প্লাস এটার মাইনাস কাটাকাটি চলে যেতেছে সবগুলো কাটাকাটি চলে যেতেছে তো আমরা সি করে থাকতেছি জিরো তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারতেছি এটা সমান সমান জিরো তার মানে আমাদের উপাধ্যটা প্রমাণ হয়ে গেল যেখানে এটা সমান সমান এটা সেরকম ভাবে এটা সমান সমান এটা এটা সমান সমান এটা আমি ব্যাখ্যা গেলাম না অতএব ডেল ইন্টু ডেল কোস এ ইকুয়াল জিরো আমরা প্রমাণ করে ফেললাম খুবই ইজি এই ধরনের অঙ্কগুলো এই ধরনের প্রতিটা থিওরি একেবারে ইজি আমি আরেকটা থিওরি আপনাকে ধরে ধরে করাই দিই বাকিটা আশা করি আর আপনাদের আপনার নিজেরা করলেই পারবেন তারপর আমি সরাসরি অঙ্কে চলে যাব এবার আমরা উপপাদ্য তেরোটা জটপট দেখে ফেলি যেখানে বলা আছে ডেল ক্রস ডেল ক্রস ডেল এ ইকুয়াল এত এটা দেখানোর জন্য যেখানে এত অন্তরীকরণ যুগ ফাংশন একই রকম তাহলে দেখুন আমাদের এটা সমান সময় এটা দেখাতে হবে তো প্রথমে আমরা এই অংশটুকু মান বের করি ফেলি চলুন আমরা এ সমান সময় এটা ধরে নেই আগের মতো একই কাহিনী এ সমান সমান ক্যালকুলেশন আমরা ইজিলি করতে জানি এটার মানও আমরা বের করতে জানি যেটা আমরা একটু আগে উপবাদ্য নয় বের করছি একই রকম ভাবে আমরা ডেল ক্রস এর মান এই অংশটুকু মান বের করে ফেললাম এবার এই অংশটুকুর সাথে ডেল এর ক্রস গুণ ফল করবো তো ডেল ক্রস ডেল ক্রস এ আচ্ছা তাহলে ডেল এর জন্য আমরা দেখতে পাই ডেল বাই ডেল এক্স ডেল বাই ডেল ডেল বাই ডেল যাকে আচ্ছা আর ডেল ক্রস ডেল এর বেলুটা আমরা ছিলাম এটা 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 তাহলে আয়ের জন্য এটা জে এর জন্য এটা কে এর জন্য এটা আমরা ঝটপট তুলে ফেললাম আপনারা শুধু দেখে দেন তারপরে ধরে ধরে প্র্যাকটিস করে ফেলবেন তাহলে আমরা কি জানি আমরা ইজিলি এগুলো ক্রস করতে পারি আয় নিলাম আমরা তো আয় নিলে এই করলাম এইরো বাদ তাহলে কোনা কোনি গুণ এটার সাথে এটা গুণ এবং মাইনাস দিয়ে এটার সাথে এটা গুণ করে ফেলছি একই রকম ভাবে যে এটা বাদ এটা বাদ এইটার সাথে এটা গুণ মাইনাস দিয়ে এটার সাথে এটা গুণ করে ফেলছি একই রকম ভাবে প্লাস কে এই কলাম এরও বাদ তাহলে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করে ফেলছি আমাদের এই বিলটা পেরে যাবেন আমরা ঝটপট করে ফেলবেন আশা করি এগুলো ধরে ফেলতে পারতেছেন তারপরে ক্যালকুলেশনটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন দেখুন এখানে উপরে এ টু এ ওয়ান এ ওয়ান এ থ্রি এ ওয়ান দুইবার আছে তো এ ওয়ানকে আমরা আলাদাভাবে কমন নিব আর এখানে এই দুটার জন্য এটা এবং এটার জন্য দেখুন দুইটার মধ্যে ডেল বাই ডেলেক্স আছে ডেল বাই ডেলেক্স আছে তাহলে এই দুটা থেকে আমরা আই আই তো বাহিরে আসতেই ডেল বাই ডেলেক্স কমন নিতে পারি তাহলে ডেল বাই ডেলেক্স যদি আমরা কমন নেই তাহলে দেখুন এখান থেকে ডেল বাই ডেলেক্স চলে গেলে ডেল এ টু বাই ডেল ওয়াই থাকে তো ডেল এ টু বাই ডেল ওয়াই প্লাস এটা থেকে কমন নেবে এই দুটা বাদ এই দুটা পরিসাব করবো আমরা ডেল বাই ডেলেক্স চলে গেলে ডেল এ থ্রি ডেল জেড থাকে থাকলো একই রকম ভাবে এখানে দেখুন কমন অংশ এ টু এ টু দুটা আছে এই দুটার পরে কাজ করবো এই দুটার আমরা পরে কাজ করবো এই দুটা থেকে আমরা কি কমন নেবো দেখুন দুটার মধ্যে ওয়াই আছে তো ডেল বাই ডেল ওয়াই কমন নিয়ে ফেলবো যে ডেল বাই ডেল ওয়াই কমন নিলাম ডেল বাই ডেল ওয়াই কমন নিলে ডেল এ থ্রি বাই ডেল জেড থাকে ও আমি সাজায় লিখছি ডেল এ থ্রি বাই ডেল ডেল জেডটা পরে লিখছি আচ্ছা একই রকম ভাবে ডেল বাই ডেল জেড চলে গেলে ডেল এ ওয়ান বাই ডেল এক্স থাকে প্লাস ডেল এ ওয়ান বাই ডেল এক্স এবার দেখুন এখানে এ থ্রি দুইবার আসতে এই দুটাকে রাখলাম পরে কমন নিব আমরা এখান থেকে দেখুন দুইটার মধ্যে থেকে ডেল জেড ডেল জেড দুইটাই আছে তো ডেল ডেল বাই ডেল জেড কমন নিব তাহলে কে ডেল বাই ডেল জেড কমন নিলে ডেল এ ওয়ান বাই ডেল জেড ডেল এ ওয়ান বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল এ টু বাই ডেল ওয়াই ডেল এ টু বাই ওয়াই এটুকু পেয়ে গেলাম এবার আমরা এই যে যে অংশগুলো বাদ রেখে গেছিলাম এগুলোর কমন নিব যেখানে এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান এ টু এ টু এ থ্রি এ থ্রি আছে তাহলে দেখুন সবার সাথে কি এগুলো এগুলোর সাথে আই তো আসেই তাহলে মাইনাস আই রাখলাম কমন এবং দুইটার মধ্যে এ ওয়ান কমন আছে এ ওয়ান কমন নিলাম তাহলে আই এ ওয়ান যদি আমাদের কমন যায় তাহলে একটু খেয়াল করুন আই এ ওয়ান চলে গেলে এখান থেকে ডেল স্কোয়ার আচ্ছা মাইনাসটা আমরা মাইনাস নিয়ে নিছি মাইনাস কমন নিয়ে নিছি ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস
del square del z square আবার একই রকম ভাবে এখান থেকে আমরা minus a to z কমন নেব তাহলে এখান থেকে minus j a to কমন নিয়ে ফেলছি কমন নিলে থাকছে del square by del z square plus del square by del x square তো থাকলো এটা একই রকম ভাবে এখান থেকে আমরা কমন নেব হইতেছে minus a3 k তাহলে minus k a3 কমন নিয়ে ফেললাম তাহলে থাকতেছে del square by del x square plus del square by del y square আশা করি কিভাবে কমনটা নিছি বুঝতে পারছেন একটু সময় নেন এখানে হয়তো আপনাদের প্রবলেম হতে পারে এবার একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন দেখুন এই আকারটার দিকে একটু লক্ষ্য করুন এখানে দেখুন ডেল এ2 বাই ডেল ওয়াই ডেল এ3 বাই ডেল জেড এখানে দেখুন ডেল এ1 বাই এক্স টা মিসিং একরকম ভাবে এখানে দেখুন এ1 এ3 আছে তাহলে কি ডেল এ2 বাই ডেল ওয়াই মিসিং একরকম ভাবে এখানে খেয়াল করুন 1 2 আছে তাহলে কি ডেল এ3 বাই ডেল জেড মিসিং তাহলে যেখানে যেখানে যেটা মিসিং সেটা দ্বারা আমরা যোগ করে দেব দেখুন এখানে যোগগুলো যোগ করে দেব এবং এখানে মাইনাস করে দেব তাহলে প্লাস মাইনাসে কাটা এই আকারটাকে আমরা এই ওয়াই লিখতে পারি দেখুন এখানে যেটা মিসিং এই অংশটুকু মিসিং এটা আমরা যোগ করলাম এরকম ভাবে এখানে টু এটা মিসিং এটা যোগ করে ফেললাম একরকম ভাবে এখানে জেড ডেল এ থ্রি বাই জেড মিসিং যোগ করে ফেললাম তাহলে দেখুন এই দুটা যোগ করেছিলাম এটা তো আমাদের কাছে ছিল না তো যোগ এটা যোগ করা মানে কি দাঁড়াতে সেটা আগে তো ডেল গুণ ছিলই তার মানে কি ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান ডেল এক্স স্কোয়ার আমাদের গুণ করলাম তাহলে আমরা মাইনাস করে দেবো তো মাইনাস করতে গেলেও একই রকম দেখুন এই মাইনাসের অংশে এখানে ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার মিসিং তাহলে আমরা ডেল স্কোয়ার বাই ডেল এক্স স্কোয়ার যোগ করে দিলাম একই রকম এখানে দেখুন ডেল স্কোয়ার বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার মিসিং তাহলে এখানে ডেল স্কোয়ার বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার যোগ করে দিলাম এখানে দেখুন ডেল স্কোয়ার বাই ডেল জেড স্কোয়ার মিসিং তাহলে এখানে ডেল স্কোয়ার বাই ডেল জেড স্কোয়ার আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে স্কোয়ার যোগ করছি আবার এখানে স্কোয়ার যোগ করছি তাহলে প্লাস মাইনাস দুটাই কাটাকাটি চলে গেল তাহলে এই এটা থেকে আমরা এটা ইজিলি লিখতে পারি আমরা অতিরিক্ত একটা অংশ যোগ করে এই আকার থেকে আকার কেমন আসে আশা করি ধরতে পারছেন এবার খেয়াল করুন ফার্স্ট তিনটা থেকে এই অংশটুকু কি কমন যায় না দেখুন এই তিনটা কমন তাহলে এই তিনটা আমরা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এই তিনটা আমরা কমন নিয়ে ফেললাম কমন নিলে থাকতেছে এটা প্লাস এটা প্লাস এটা তাহলে এটা থেকে গেল তাহলে একটা পেয়ে গেলাম এবার দেখুন শেষের অংশ থেকে শেষের অংশ থেকে এইটা এইটা এটা একই রাশি তার মানে কি এই তিনটা আমাদের কমন যায় তাহলে এই তিনটা আমরা কমন এখানে নিয়ে ফেললাম আগে মাইনাস ছিল মাইনাস রাখলাম তাহলে কমন নিলে এখানে থাকতেছে কি এইটা প্লাস এইটা প্লাস এটা থেকে গেল তাহলে এই লাইন থেকে এলেন কিভাবে আসলাম আশা করি ধরতে পারতেছেন আচ্ছা এবার দেখুন এটাকে আমরা কি বলছিলাম ডেল বলছিলাম তো এটার পরিবর্তে আমরা ডেল লিখে ফেললাম এ আকারটাকে আমরা কি বলছিলাম ডেল ডট এ অথবা ডাইভার্জেন্স অফ এ তো লিখে ফেললাম ডাইভার্জেন্স অফ এ বা ডেল ডট এ আবার একই রকমভাবে দেখুন মাইনাস এটা কি আমাদের ডেল এর স্কোয়ার তাহলে ডেল এর স্কোয়ার এটা ছিল আমাদের এ ভেক্টরটা তো এ ভেক্টরটা ভেক্টর হবে তাহলে দেখুন এ আকারটা আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের এটাই প্রমাণ করতে বলছিল খুব ইজিলি আমরা দেখা ফেললাম যে এটা সমান সমান এটা এটা সমান সমান এটা আশা করি বুঝতে পারছেন এরকম ভাবে বাকি যে উপাদ্যগুলো আছে সেগুলো আপনারা একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করলে হয়তো বা পেরে যাবেন তার যদি সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবার কয়েকটা অঙ্ক আমরা সলভ করে ফেলি চলুন এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করার জন্য যেই যেই সূত্রগুলো বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে সেই সূত্রগুলো আমি এখানে লিখে নিছি তো চলুন সূত্রগুলো দেখে নেই এই সূত্রগুলো ইন্টারমিডিয়েটের ভ্যাক্টরের চাপটা আপনারা অলরেডি করে আসছেন যদিও তারপরে চলুন মনে করানোর জন্য আরেকবার দেখে নেই কোন একটা ভেক্টর রাশি এ বরাবর যে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফাই অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড একটা ফাংশন এর দিকন্তরক সহগ হবে এটা এই সূত্রটা আমরা একটু মনে রাখবো সূত্রটা হচ্ছে ডেল ফাই ডট যে নির্দিষ্ট আমাদের ভেক্টর রাশিটা দেওয়া আছে সেই ভেক্টর রাশিটা ডিভাইড বাই ওই ভেক্টর রাশির মান আমরা এই মান নির্ণয় সূত্র আমরা অলরেডি জানি যে মডুলাস নির্ণয় সূত্রটা কি এটা সূত্র হইতেছে যে এর যে মানগুলো দেওয়া থাকবে সাপোজ ধরে নেই এর মান আমাদের দেওয়া আছে এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে এরকম যদি এর একটা মান দেওয়া থাকে যে কোনো মান হতে পারে এটার মান নির্ণয় সূত্র বা মডুলাস নির্ণয় সূত্রটা হচ্ছে রোড ওয়ার আই এর সহগ স্কোয়ার তার মানে এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জে এর সহগ স্কোয়ার এ টু স্কোয়ার প্লাস কে এর সহগ স্কোয়ার এ থ্রি স্কোয়ার এইভাবে আমরা এটার মান নির্ণয় করতে পারি আমরা জানি এই প্রসেসটা আচ্ছা এটা হইল দ্বিকরণ দ্বিকন্তক নির্ণয়ের সূত্র আমরা মনে রাখবো তারপরে অবস্থান ভেক্টর আর হইতেছে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে মনে রাখবো তারপরে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আর নোটে স্পর্শ হলে সমীকরণের সূত্রটা হবে এটা একটু মনে রাখবো সূত্রটা হচ্ছে আর অবস্থান ভেক্টর আর মাইনাস আর নট এর সাথে ডট গুণফল হবে ডেল ফাই আর নট এইটা ইকুয়াল জিরো এই কথা মনে রাখবো একইরকম ভাবে আমরা অবিলম্ব রেখার সমীকরণের সূত্রটা
এবার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় সূত্রটা দেখুন দেখুন দুটো ফাংশন যদি আমাদের ফাই এবং সাই দেওয়া থাকে তাহলে ওই ডেল ফাই ও ডেল সাই এর মধ্যবর্তী কোণ যদি আমরা থিটা ধরে নেই তাহলে তাদের তার নির্ণয় সূত্রটা যেছে এটা তো আমরা এটা কিভাবে আসলে আমরা জানছিলাম এ বি কস থিটা সূত্র থেকে এ ডট বি ডট গুণ ফলে যেছে এ বি কস থিটা এটা আমরা বের করেছিলাম আমরা আগেই ইন্টারমিডিয়েটে তাহলে কসটা রাখলাম কসটাকে রাখলে এটা উচিত পাঠিয়ে দিলে এটা বা এটা হয়ে যায় আর আমাদের থিটার মান বের করার কাজ তো থিটা বের করে দিলে কষ্ট বাস পাঠাতে হবে বাস পাঠালে কস ইন বাস পাঠানো যায় এই ছিল এ অধ্যায়ের অঙ্কগুলোকে করার জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ এবার আমরা এই সূত্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে এ অধ্যায়ের অঙ্কগুলোকে করে ফেলা যায় তা দেখবো চলুন শুরু করা যাক উদাহরণস্বরূপ আমরা উদাহরণ উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা একটু দেখে নেই যেখানে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এবং ওই ফাংশনের জন্য এত বিন্দুতে এই ভ্যাক্টরের দিকে অন্তরক সহক নির্ণয় করতে বলছে তাহলে দেখুন আমরা অন্তর দিক অন্তরক সহক নির্ণয় সূত্রটা আমরা অলরেডি জানি যে ডেল ফাই যেহেতু ফাই ফাংশন দেওয়া নেই এফ ফাংশন দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখলাম ডেল এফ ডট এ আর এটার মান এটা এটা ছিল আমাদের দিকন্তরক নির্ণয় সূত্র একটু আগে আমরা দেখছিলাম এই যে এটা এটা ছিল তাহলে দিকন্তরক নির্ণয় সূত্র এটা তার মানে আমাদের একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন এখানে আমাদের ডেল এফ এর মান নির্ণয় করতে হবে এ এ তো দেওয়াই আছে এবং এ ব্যাক্টর মান নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা চলুন আমরা প্রথমে এ অংশটুকুর মানটা বের করে ফেলি সমাধান সমাধান যেখানে আমাদের দেওয়া আছে এফ অফ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ইকুয়াল হইতেছে এক্স কিউব জেড মাইনাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আমাদের বের করতে হবে ডেল এফ এর মান আচ্ছা অতএব ডেল এফ হইতেছে আমরা জানি ডেল এর মান হইতেছে আই ডেল ওয়াই ডেল এক্স প্লাস জে ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই প্লাস কে ডেল ওয়াই ডেল জেড আচ্ছা ডেল এর মুসলাম এফ এর মান দেওয়া আছে এটা তাহলে তাহলে আমরা এফ এর মানটাও তুলে ফেলি এফ এর মান হইতেছে এক্স কিউব জেড মাইনাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আমি একটা ভেঙে ভেঙে করি আপনারা সরাসরি পারলে করে ফেলবেন আচ্ছা তাহলে এটা দিয়ে এটা পুরোটাকে আবার এটা দিয়ে এই পুরোটাকে এটা দিয়ে এই পুরোটাকে করে ফেলি আমরা তাহলে আই ডেল বাই ডেল এক্স তুলি ভেঙে তুলি আমি প্রথমে পরে আপনারা পারলে ডাইরেক্ট করে ফেলবেন ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আবার প্লাস জে ডেল বাই ডেল ওয়াই দিয়ে আমরা এটা করতে বের করবো এক্স কিউব জেড মাইনাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আবার এটা দিয়ে এটাকে কে ডেল বাই ডেল জেড দিয়ে আমরা করবো এক্স কিউব জেড মাইনাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আচ্ছা এবার দেখুন তাহলে আমরা আই ঠিক রাখলাম ডেল এক্স দিয়ে এটা অন্তর্ভুক্ত করলাম আচ্ছা যেমন এক্স কিউবকে অন্তর্ভুক্ত করলে আমরা জানি এক্স কিউবকে এক্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার আর জেড ধ্রুবক থাকলো আর এখানে কোনো এক্স নাই তাহলে দেখবো পুরোটাই জিরো হয়ে গেল প্লাস ওয়াই ওয়াই দিয়ে এই অংশটাকে অন্তর্ভুক্ত করলে দেখুন এখানে ওয়াই নে এটা জিরো এখানে ওয়াই নে এটা জিরো তাহলে ওয়াইকে ওয়াই দিয়ে অন্তরণ করলে হইতেছে ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস জেড স্কোয়ার থাকতেছে ধ্রুবক আচ্ছা এবার প্লাস কে দেখুন জেড কে ডেল জেড দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করলে আমরা পাইতেছি ওয়ান তাহলে শুধু থাকতেছে আমাদের এক্স কিউ আর এখানেও দেখুন জেড আছে তাহলে জেড স্কোয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করলে আমরা পাইতেছি মাইনাস টু জেড আর সাথে আছে ওয়াই আচ্ছা এবার প্লাস জেড স্কোয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করলে পাইতেছি প্লাস টু জেড থেকে গেল অন্তর্ভুক্ত আপনারা পারেন আপনারা বুঝে গেছেন আমি আর ধরতে পারি ধরে নিলাম আচ্ছা এবার এটাকে আমি একটু সাজিয়ে লিখি সমান সমান आई थ्री एक्स स्कोर जेड प्लस माइनस माइनस जे जेड स्कोर प्लस के एक्स किूब माइनस टू जेड वाई प्लस टू टू जेड ओके अच्छा हमारे यहाँ होते से डेल एफ एर मान पे बोल से एत बिंदुते फांगशनटार तेल एत बिंदुते मान टा कहो से बेकर फिली अतए টু কমা মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুতে এই ফাংশনটা হইতেছে এক্স এর ভ্যালু টু ওয়াই এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান জেড এর ভ্যালু ওয়ান আচ্ছা আই থাকলো থ্রি ইন্টু টু এর মান এক্স এর ভ্যালু হইতেছে টু তার মানে টু স্কোয়ার জেড এর ভ্যালু হইতেছে ওয়ান তাহলে ইন্টু ওয়ান মাইনাস জেড থাকলো জেড স্কোয়ার হইতেছে ওয়ান তার মানে ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ানই আচ্ছা আমি লিখলাম প্লাস কে এখানে এক্স কিউবের ভ্যালু হইতেছে টু তার মানে টু কিউব মাইনাস টু জেড এর ভ্যালু হইতেছে ওয়ান 
আর ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা মাইনাস ওয়ান লিখলাম প্লাস টু জেড মাইনাস মান হচ্ছে ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান আচ্ছা এটার মান কি দাঁড়াইতেছে দেখুন থ্রি স্কোয়ার ফোর তিন চার বারো তার মানে বারো আই মাইনাস ওয়ান জে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান জেই হয় জে মাইনাস জে প্লাস এখানে ক্যালকুলেশন করে ফেলি টু কিউব মানে হচ্ছে এইট মাইনাস এম মাইনাস এ প্লাস টু তার মানে এইট প্লাস টু হচ্ছে টেন টেন প্লাস টু হচ্ছে টুয়েলভ আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ কে অত আমরা এই বিন্দুতে ডেল এফের মানটা পেয়ে গেলাম এটা তাহলে আমরা এবার এই সূত্রে এই মানগুলো বসে দিই অতএব দিকন্তর এই পুরো কথা তুলবে না আমি তুলতেছি না আমি সরাসরি দিকন্তরক লিখতেছি অতএব দিকন্তরক সহ তো আপনারা তুলে নেবেন এই পুরো কথাটা তুলে নেবেন অতএব দিকন্তরক সহ হচ্ছে আমরা জানি ডেল এফ ডট এ ব্যাক্টর এ ওয়ার আচ্ছা দেখুন এখানে আমরা এই এটার মান জানি এটা তাহলে মানটা আমরা তুলে ফেলি টুয়েলভ আই মাইনাস জে প্লাস টুয়েলভ কে আচ্ছা ডট এর মান আমাদের দেওয়া ছিল থ্রি আই মাইনাস জে থ্রি আই মাইনাস জে প্লাস টু কে আর আমরা এ ভেক্টরের মান নির্ণয় সূত্র জানি হইতেছে এর মানে সহগ এই সহগের স্কোয়ার গুলা তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে দেখুন একটু ক্যালকুলেশন করে ফেলি আচ্ছা নিচের রুড আসতো রুডের ক্যালকুলেশন কালকুলেশন থ্রি স্কোয়ার হইতেছে নাইন ওয়ান স্কোয়ার তো ওয়ান ই প্লাস ওয়ান টু স্কোয়ার হইতেছে ফোর আর ওপরে দেখুন ডট গুণন আছে তাহলে আই এর সাথে আই ক্যালকুলেশন করে ফেলি জে এর সাথে জে কে এর সাথে কে তার মানে টুয়েলভ গুণন থ্রি হইতেছে তিন বারো ছত্রিশ আই আই তো ওয়ানই হয়ে যায় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস জে গুণন জে ওয়ান আচ্ছা প্লাস বারো গুণ দুই হইতেছে চব্বিশ আচ্ছা আমরা ক্যালকুলেশন করে এটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা নিচে পেতেছি রুট কত চোদ্দ আর উপরে পাচ্ছি সিক্সটি ওয়ান তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের দিকন্তরক সহক এভাবে যে কোনো অঙ্কের মধ্যে যদি দিকন্তরক সহক বের করতে বলে তাহলে আপনারা এই প্রশ্নটা বের করে ফেলবেন প্রথমে আপনাদের ডেল অ্যাপটা নির্ণয় করবেন অ্যাপ দেওয়া আছে ডেল অ্যাপ ওই যে এভাবে অন্তর্গ্রহণ করে এটা বের করে নেবেন এটা বের করলে যে বিন্দুর জন্য বলবে সেই বিন্দুর জন্য ডেল অ্যাপটা বলবে সেটা নির্ণয় করে নেবেন তারপর সূত্রে ফালাই দেবেন কাজ শেষ এবার দেখি যদি আমাদের দুইটা ফাংশনের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে পারে তাহলে কিভাবে আমরা সলভ করবো এবার আমরা এক্সাম্পল ফর্টি থ্রি এর অঙ্কটা দেখে নিই যেখানে বলা আছে ওয়ান কমা মাইনাস টু কমা ওয়ান বিন্দুতে এ একটা তল এবং এ একটা তল এই দুইটা তলের মধ্যবর্তী কোন কত সেটা নির্ণয় করতে বলছে আর আমরা একটু আগেই দেখেছি মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এটা তাহলে এই সূত্রটা আমরা একটু লাফে এখানে তুলে রাখি সূত্রটা হচ্ছে কস থিটা ইকুয়েল আবার কসকে পরে ওই সেট নিয়ে যাব ডেল ফাই ডট ডেল সাই ডেল ফাই প্লাস ডেল সাই মডুলাস আচ্ছা এই সূত্রটা আচ্ছা আমাদের এই সূত্রটা প্রয়োগ করব প্রয়োগ করে এই অঙ্কটা সলভ করবো আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করুন এখানে এই দুটা ফাংশনকে কোনো কিছু দ্বারা প্রকাশ করে নাই তাহলে আমরা এই দুটা ফাংশনকে আগে কোনো একটা কিছু দ্বারা প্রকাশ করে নেই সূত্র যে হয়তো ফাই সাই ধরেছিলাম এখানে এটাকে ফাই ধরে নেই এটাকে সাই ধরে নেই আচ্ছা সমাধান ধরি ফাই ইকুয়েল হচ্ছে এটা তাহলে এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড এগুলো সব এক্স নিয়ে আসি মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়েল জিরো লিখলাম না এবং এটাকে ধরে নিতেছে আমরা সাই সাই ইকুয়েল হইতেছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জেড আর ওয়াই স্কোয়ার আসলে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা ফাই সাই জানলাম তাহলে আমাদের নির্ণয় করতে হবে কি ডেল ফাই ডেল সাই এগুলা তাহলে আমরা ডেল ফাই ডেল সাই কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা জানি তাহলে আমরা আগের অঙ্কে ভেঙে ভেঙে দেখাইছি এবার আর ভাঙবো না সরাসরি করে ফেলবো অতএব আমাদের ডেল ফাই হইতেছে দেখুন এক্সের সাপেক্ষে পুরোটাকে অন্তরীকরণ ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পুরোটাকে অন্তরীকরণ আমি জেডের সাপেক্ষে পুরোটা অন্তরীকরণ আই জে কে তাহলে আমরা আই রাখলাম এক্সের জন্য আর এক্সের সাপেক্ষে পুরোটাকে অন্তরীক ডেল বাই ডেল এক্সের সাপেক্ষে পুরোটাকে অন্তরীকরণ করি এক্সের সাপেক্ষে এটাকে অন্তরীকরণ করলে ওয়ান হয়ে যায় তাহলে ওয়ান হয়ে যায় বাকিটা ধ্রুবক তাহলে ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার জেড আর এখানেও এক্স আছে তাহলে এক্স সাপেক্ষে এটা অন্তরীণ করতে থাকতেছে শুধু মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি পাইলাম আমরা এটা এবার এই পুরোটাকে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ আচ্ছা তাহলে আমরা প্লাস জে রাখলাম ডেল বাই ডেল ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীণ করার জন্য তাহলে ওয়াই এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে আমরা ওয়াই স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে পাইতেছি টু ওয়াই আর এক্স আর জেড হইতেছে এখানে আমাদের ধ্রুবক ওকে আর এখানে কোনো 
वाई नहीं तो आपने इसको शब्द बोले दूर वो शुन्नो एक बार के आ डेल बाय डेल जैसे शब्द के पोर्टेक ऑन तोड़े कौन तो डेल बाय डेल जैसे शब्द कौन तोड़े कौन जेड आसे तो जेड तो जेड के ऑन तोड़े कौन तो सो वन एक पोर्टेक दूर वो तो हमने बोले सी एक्स वाई स्क्वायर आर एक है ना जेड आसे तो हमने लिखना बोले सी प्लस टू जेड जेड स्क्� छोए तीन दोनों छोए x ओके आर को थोड़ा x आता है आर को थोड़ा x नहीं है अच्छा कहने बोले ताकि देख लो सी आंसर प्लस j माने y शब्द कौन जोड़ करो y शब्द कौन जोड़ जीरो y नहीं जीरो तो इनो जीरो इनो जीरो आ लेकिन ये तो कौन जोड़ करो तो से माइनस टू y अच्छा फिर ये बोलो y शब्द कौन जोड़ करो प्लस k एक बार जैसे शब्द कौन थोड़ी करो जैसे शब्द में यहाँ जन्ने यहाँ जन्ने शुद्ध यहाँ जन्ने से ताहले शुद्ध से two ये बार हमारे ये बिंदु ते तादें मांगलो नीने को थबे ताहले हमरा one comma minus two comma one ये बिंदु जन्नो इटर मान को तो इटर मान को तो शेड तो देखने ही और तो एक one comma minus two comma one अ वन ताहोले एक y मान से minus two minus two square z मान होते से one into one minus three अच्छा बाहरी जो होते से हमारे आज लगलम plus ऐकाने देखून two एर two y मान होते से minus two बस लगलम x मान one z मान one into one into one अच्छा ठीक है ना दिलो हुई तो अच्छा ऐ तो बाहरी जो होते से z लगलम प्लस इखाने एक्स तल मान होते से वन वाई तल मान होते से माइनस टू इस स्क्वायर प्लस आह वो ज़रूर मान होते से वन टू इनटू वन बाहर तल से किल जो बुस्ते बढ़ते से ना किल वाई कल बुस्ते टक उठती सी एक ही रकम भागे इखाने होते से टू इस क्या रहता है फोर फोर माइनस वन होते से वन तो जो आई शुद्ध आई था के क्या मेरा घुल गया थी लो अच्छा आप एक तो देखो ना मैं खाने तो मिस्टेक कर सी एक खाने तो प्लस प्लस टी से चली तो माइनस हो गया मैं खाने बोले प्लस दिए फिर सिलाम तो ले एक खाने माइनस ले एक खानो माइनस एक रूम बोले एक खानो माइनस तो हमने तो माइनस चलो अच्छा एक बार देखो जे ये तो फोर टू स्क्वायर जैसे फोर माइनस टू है जैसे टू टू के ताहले हम लोग ऐतो बिंदु ते डेल फेयर मान पे ये गला में इता एक ही रकम बाबे ऐतो बिंदु ते डेल फेयर मान तो हम लोग ऐसे बिल कर गो अच्छा ताहले ऐतो बिंदु ते डेल शाइ माइनस टू अच्छा ये वायर जगह होते से आरेक टा माइनस टू अच्छा बाहर जगह होते से जे प्लस ये खाने कोनो जेड नहीं तो जेड मान बच्चों तरकर नहीं इट टू के अच्छा तो हमारे टाइप कैलकुलेशन कर ले होए सिक्स आई माइनस माइनस प्लस 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 फोर जे प्लस टू के तो हमारे अमरा ए बिंदु तो डेल्फा एवं डेल्� ताहोंले आमादे कॉस्टी टाइम निर्णय कर जोने एक मान बुले जोतेस तो चीलो इबार आम्रा नीचे दौर बो इन ए फंक्शन बुले मान निर्णय कर बो तो डेल फायर मान एवं डेल शेयर मान अच्छा इबार डेल फायर मान मान निर्णय करी और तो एक डेल फायर एक तो एक मान होते से शुरू टाइम ऑलरेडी जाने रोड़ो बार अगले टाइप कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग इसे सी वन प्लस फोर इसको इधर से शोलो प्लस फोर डेट मेंस ट्वेंटी वन अच्छा ये बार हम लोग डेल्टा ही निकालेंगे और तो ये डेल्टा ये मानता होगा शुद्ध रहेगा कि आई शॉग स्क्वायर प्लस जे शॉग स्क्वायर प्लस के शॉग स्क्वायर आई शॉग इधर से छत्तीस प्लस शोलो प्लस चार � रोड ओवर 56 तो अलेट टाइम हमारे लेखते पर ही 56 टाइम हमारे लेखते पर ही 4 इनटू 14 अच्छा तो 4 के लिए तो हम बेक कर दें 2 रूट 14 अच्छा तो हमारे अमरा इधर मान पहला में इटा एवं इधर मान पहला इटा अच्छा एक बार हम लोग प्राप्त मान टाके एशुट जब बोल दे और तो एशुट तो हम लोग लिखे फिर ही और � आर डेल शेयर मान अच्छा तार मामला बोल शेडी तो डेल फाइ हम लोग एक ट्राई के बेस पर सी एटो माइनस फोर जे प्लस टू के अच्छा 
तो डॉट डेल्टा हम लोग बिल्कुल सी सिक्स आई प्लस फोर जे प्लस टू के अच्छा आ डेल्टा एर मान चिलो रूट ओवर ट्वेंटी वन एक डेल्टा एर मान चिलो टू रूट फोर्टीन अच्छा ताहोंले आई सिक्स जे प्लस में से माइनस फोर फोर शोलो प्लस दो दो चार यहाँ में होते से टू रूटर भी तो ले चौदह गुन छाप एक उस होते से हमारे दूसरों चौदह लोग भी अब हम बाकी कल पूछने को रेफरेंस ऊपर थकते से माइनस सिक्स नीचे टू रूट चो दूसरों चौदह लोग भी हम लोग लिखते पारी उन्नो पंचास उन्नो दो दिए जो दिखा टाका ठीक हो रही ऊपर तीन थके सामने माइनस तक दिए फल्लम उन्हें पंच चश्मे बेल कर ले रूट उन्हें पंच चश्मे बेल सेवेन लिखा जाए आर रूट सिक्स तो वाले कॉस्टिटर मान ये तो पहलम और तो थीटर मान की कर बो थीटर जो दिन मान बेल करते जाए तो कॉस्टर उसे पर है इधर कॉस्टिंग बर्स वन आर इटर ये एक ही प्रोसेस है जोखों ने तौल नहीं ने करते हुए तो खुन ये तौल नहीं ने अंकुर ला ये वाली हमने कोरे फल्मो ये बार हम रा देख बो जो दिया हमारे के इस पोषक तो शोमी करोन एवं उबिल हम बोले का शोमी करने ने करता है शेही दौरान ने अंकुर गुलो के क्यों बाबी करता है वीडियो टा ओने 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 बड़ो ही थे से आमी चाहे थे सी जे ओने गुला पार्ट ना करे एक ता वीडियो तो दे फूल उधर दे कैप्चर करो जन्नो ताई अवश्य धोर प्रथम ही देखे स्पर्शक तल और अविलम्बे समीकरण निर्णय करते गूत्रता प्रयोजन है प्रथम देखे नहीं तो स्पर्शक तल समीकरण बोझार स्वार्थ मन लिखे नहीं स्पर्शक तल समीकरण आर माइनस आर नट डट गुणन डेल फाइव नट इक्ल जिरो और हमारे अविलम्बे समीकरण आर माइनस आर नट क्रस गुणन एट तो इटा लेकिन जी को था अथवा फाइ आर नॉट एक्सचेंज लेखा एक ही को था दूसरा एक ही जीनिस तो हमें शॉर्टकट इधर दिखे फिल्म शोला शुरू अच्छा इट इस कलर इटा वेक्टर इस कलर टाइप तो से इस पर्सों तरह शोमी करो ना वेक्टर टाइप तो से ओबीलंग बर शोमी करो अच्छा तो होले आम्रा एक बार समाधान चले � समीक फाइ धरे निल फाइल एक्स प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर और नाइन एस एस माइनस नाइन फाइ जीत पे लागे कि डेलफाइर मान तो डेलफाइर मान टाइम बेर फिली अतए डेल फाइव हमें भांगते अपन आगे अनेक बार भेजे देखाई डेल फाइव थे एक बारे क्या क्यों करते हैं देखो डेल मान होते आई डेल बेल एक्स प्लस जे डेल बेल वाई प्लस के डेल बेल जेड तो यहाँ दिए ये एक बार सरसर अंतरिकरण कर फिली देखो आई एक्स दिए कर लेने एक्स दिए कर ले टू एक्स और बाकीगुल जिरो प्लस जे वाई दिए कर ले टू वाई बाकीगुल जिरो एक ही रकम भाव जेड दिए कर ले टू जेड के थकलो टू जेड बाकीगुल जिरो माइनस टू जे आर जेड जगह टू तो हमें जेड जगह टू हम टू टू फोर प्लस फोर के अच्छा आरोप प्रयोजन से अवस्थान बेक्टर अवस्थान बेक्टर सूत्र आगे थे जानी अवस्थान बेक्टर आर समान समान होता से आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड अच्छा जो ये माइनस 
কে ওকে আচ্ছা আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সকল মানগুলো পেয়ে গেছি এবার আমরা স্পর্শোত্তল এবং অবিলম্বে সমীকরণের সূত্রে মানগুলো ফেলায় ইজি ক্যালকুলেশন করে ফেলব তাহলে এখন স্পর্শোত্তলের সমীকরণ সূত্রটা আমরা জানি সূত্রটা হচ্ছে আর মাইনাস আর নট ডেল ফাই নট ইকুয়াল জিরো আচ্ছা আমরা দেখুন একবারে সরাসরি কাজ করছি আর মাইনাস আর নট তুলে তুলে কাজ করবো আচ্ছা একবারে কাজ করে ফেলি দেখুন মাইনাসটা করে ফেলি আই আই জে জে কে কে একসাথে কাজ করবো তাহলে আই খমন নিয়ে নিলাম এক্স মাইনাস এটা মাইনাস করলে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এখানে থাকছে ওয়াই এখানে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাস ওয়ান আচ্ছা এখানে প্লাস আমরা কে কে কমন নিলাম এখান থেকে তাহলে এখানে জেড থাকতেছে আর এখানে এই টুটা সূত্রের মাইনাস মাইনাস টু আচ্ছা আমি সরাসরি এটা আপনারা যদি ভেঙে করতে চান এই অংশটা ভেঙে এইটা বের করে ফেলতে পারবেন এটা আর আমরা এই অংশটুকুর মান আমরা একটু আগেই বের করছি যে রকম এত বিন্দুতে এত তাহলে এটা বসায় দিই আমরা আচ্ছা এটা একটা সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলি এটার মানটা আমরা বসায় দিই ফোর আই মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে আচ্ছা এত ওয়েল জিরো তাহলে এখন আমরা ইজিলি ডট গ্রহণ করতে পারি দুটার মধ্যে যে আই আই জে জে কে কে তাহলে এটা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস টু মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর জেড মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো এবার আমরা গুণ করে ফেলি ফোর এক্স মাইনাস এইট মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু প্লাস ফোর জেড মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো এক্সগুলার একসাথে লিখি ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফোর জেড ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে মাইনাস টেন মাইনাস এইটিন মাইনাস এইটিন ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা যদি দুই কমন নিয়ে লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু জেড ইকুয়াল নাইন ডাইরেক্ট এটা আমরা পেয়ে গেলাম স্পর্শোত্তলের সমীকরণ এবার আমাদের স্পর্শোত্তলের সমীকরণের সাথে সাথে অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে বসে তো আমরা এবার অবিলম্বের সমীকরণের এই সূত্র তুলে বাকি কাজটা করে ফেলবো তাহলে দেখুন এবং অবিলম্বের সমীকরণ আচ্ছা আর মাইনাস আর নটের মান আমরা একটু আগেই বের করছি যে এটা তাহলে এটা তুলে ফেলি আচ্ছা ক্রস এবং এই অংশটার মান আমরা জানি ফোর আই মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে জিরো আচ্ছা তাহলে এটার মধ্যে আমরা ক্রস গ্রহণটা করে ফেলি আই জে কে তাহলে আই এর সহ এক্স মাইনাস টু জে এর সহ ওয়াই প্লাস ওয়ান কে এর সহ জেড মাইনাস টু আচ্ছা তাহলে আই এস ফোর মাইনাস টু ফোর আচ্ছা এত ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন জানি তাহলে আই রাখলাম তাহলে এটা এটা বাদ কোনাকুনি গুণন কোনাকুনি গুণন করে আমরা পেতেছি ফোর ওয়াই প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস এটা তাহলে মাইনাস এটা হলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু জেড মাইনাস মাইনাসে প্লাস মাইনাস ফোর ওকে এবার প্লাস জে রাখলাম তাহলে এটা এটা বাদ এটা এটা আগে তাহলে আমরা করবো ফোর জেড মাইনাস এইট এবার মাইনাস দিয়ে এই অংশটা তাহলে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এইট এবার কে এই রো এই কলম বাদ তাহলে এটা গুণ করবো তাহলে হচ্ছে মাইনাস টু এক্স মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর সূত্রে মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর আচ্ছা কাজ করে ফেললাম এত ইকুয়াল দেখুন জিরো যেটা কিন্তু ভ্যাক্টর রাশি আচ্ছা আর একটু খেয়াল করুন এই জিওটা তো ব্যাক্টর রাশি এটাকে আমি একটু ভাঙে লেখাই বোঝার সাথে যে এটা লেখা যে কথা আমরা এটা কি ভাঙে লিখতে পারি জিরো আই প্লাস জিরো জে প্লাস জিরো কে এভাবে যদি লিখি তাহলে আমরা যদি সহক সমীকৃত করি তাহলে আই সমান এটা সমান সমান জিরো জে এর জন্য এটা সমান সমান জিরো এবং এটা সমান সমান জিরো কেন যেহেতু যে জিওটা ব্যাক্টর কারণ অর্থাৎ এই জিওটার একটা দিক আছে আচ্ছা যেটাই হোক আমরা এটাকে সব সমীকৃত এভাবে লিখতে পারি যেহেতু এটা ব্যাক্টর আচ্ছা এবার বাকি কাজটা সরাসরি এটা ইকুয়াল জিরো লিখবো এটা ইকুয়াল জিরো লিখবো এবং এটা ইকুয়াল জিরো লিখবো আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে কমন নিয়ে ফেলি যে এখান থেকে ফোর কমন যায় ফোর কমন নিলে থাকতেছে ওয়াই প্লাস ওয়ান আবার এখান থেকে যদি আমরা টু কমন নিই জেড মাইনাস টু ওকে প্লাস জে এর জন্য এখান থেকে যদি আমরা ফোর কমন নিয়ে আমাদের থাকতেছে জেড মাইনাস টু মাইনাস ফোর কমন নিলে থাকতেছে আমাদের এক্স মাইনাস এইট আচ্ছা তাহলে আমাদের কে এর জন্য এখানে যদি আমরা মাইনাস টু কমন নিই তাহলে থাকতেছে এক্স মাইনাস টু আর যদি মাইনাস 
फोर कॉमन नहीं तो आता है सर वाई अच्छा इंटर नीचे लिखिए अच्छा नीचे लिखिए माइनस फोर जो दिया हम लोग कॉमन नहीं तो आता है सर वाई प्लस वन अच्छा एक बार ब्रैकेट दे दिलाऊं एप तो इक्वल देखो ए ए जीरो टक जीरो टक हम लोग भागे लिखते पड़ी जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के जे तो जट्टा बैठता रहती अब तो ये बार हम लोग शॉक शो में क्यों तो कोरे फिली जट पर शॉक शो में क्यों तो कोरे हम लोग बैठे सेट इक्वल जीरो एट इक्वल जीरो एप में एट इक्वल जीरो तब अगले फोर वाई प्लस वन प्लस टू जेड माइनस टू इक्वल जीरो कोमा अब इटा समा समा जीरो फोर जेड माइनस टू माइनस फोर एक्स माइनस एट इक्वल जीरो एवं इटा माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल जीरो आखों दे आमदे इटा ही होते से नीने अभिलंबे शोमिकरों ये वाबे हमें आशा करी आपना रहा शूत्रों जी तो जानी बाकी हम खोला इजीली पार बैन आर हाँ एक बार आपने आपने दर बोले उन्हों पर जैसे हमारे ऑनकर्ड होते हो आपने समझ होते पड़े आपने दर बोले दे कि काज कोट होते हो हमारे आगे पुरे ऐसे लम कोनो फंक्शन में से डायवर्जेंस जीरो हो जाए ताकि हमारा सोलिनोइडल वेक्टर बोल बो आर कोनो फंक्शन में कार्ल जीरो हो जाए ताकि हमारा आघूर्णय वन बोल बार वही उनको तो आघूर्णय वन को था बोला से तार माने वही वेक्टर के कार्ड शून्य थोड़ी नहीं वो पहले वाकी कष्ट करते पड़ गए आशा करी ये उधर शब्द बोलो उनको बुझते पड़ सें अशोले ये भी जो तो अनेक 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 बोरो है कैसे ये जो ना अशोले आमियो एनर्जी पे किसी ना परवर्ती कौन विषय जानते चान अध्याय भिडियो चान से अवश्य कमेंट करते भूलें ना और जो को अंक बुझते समस्या हो कमेंटे भिडियो डिस्क्रिपन फेसबुक आई लिंक देव थे ओखाना के मेसेजर माध्यम में जोज करते हाँ हमारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल बाटन की क्लिक कर रखबें जैसे परवर्ती भिडियो आपलोड हम अपनी वो मिस ना करें यहाँ थार्ज असंख्य धन्यवाद आल्ला हाफिज